ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എട്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഈ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നാലാമത്തെ മോഡലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് ഓവർ അതർ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മെനി ന്യൂ ഡാറ്റ സച്ച് ആസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സുകൾ ഫോട്ടോസ് ഓഡിയോസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഡാറ്റകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാബേ ഡാറ്റാബേസ് യൂസ്ഡ് സ്മോൾ റീസബിൾ സ്മോൾ റീയൂസബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യൂസ് യൂസ്ഡ് സ്മൂ സ്മോൾ റീയൂസബിൾ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമേജസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് ആർ ഡിസൈഡ് ടു വർക്ക് വെൽ വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സച്ച് ആസ് പൈത്തൺ ജാവ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം കൂടുതലായും ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൺ ജാവ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സി പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡലുകളെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എ ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ടു അഡ്വാൻസ് ഡാറ്റാബേസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ടു കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലം ഇൻക്രിമെൻ്റലി ബൈ ഡിഫൈനിങ് ന്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒബ്ജക്ട്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡിഫൈൻഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതിലൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡാറ്റ മോഡൽ ഇതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്
ഈ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മോഡലാണ് നോക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷണൽ മോഡൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും കണ്ടതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ കണ്ടു റിലേഷണൽ മോഡൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷണൽ മോഡൽ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷൻ മോഡൽ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ആൻഡ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മോഡൽ ഈ രണ്ട് മോഡലിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷണൽ മോഡലിലൂടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സപ്പോർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസും ഇൻഹെറിറ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ കാണുന്ന ക്ലാസസും ഒബ്ജക്റ്റും ഇൻഹെറിറ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണും പിന്നെ എന്താണ് ആൻഡ് ഹാ സപ്പോർട്ട് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടാബ്ലർ സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് റിലേഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിലേഷണൽ ഡാറ്റ മോഡലിൽ കാണുന്ന ടേബിൾ ഫോമുകൾ ടേബുലർ സ്ട്രക്ചറുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് മോഡൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷണൽ മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നോക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻസിബിലിറ്റി ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ രണ്ട് മോഡലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് മോഡലിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോംപ്ലക്സ് വർക്കുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എൻകാപ്സുലേഷൻ അഥവാ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ചുരുക്കിയ രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊ ഡാറ്റകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടാബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റകളെ ടാബിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വളരെ ഒരു എൻകാപ്സുലേഷൻ ആണ് അഥവാ വളരെ ചുരുക്കിയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമാജസുകളും അതുപോലെ ഓഡിയോ വീഡിയോ വിഷ്വൽസും എല്ലാം ആക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ മോഡലാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മോഡൽ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ മോഡലാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മോഡൽ നോക്കാം എ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റ ബേസ് ഈസ് എ database system that include facilities to define deductive rules ee deductive or inference model nu uddeshikkunnathu oru vaada anumanangal allengil oru vaada kandathalukal namakku aavashyam undengil ee oru model aanu nammal ubayikkum nammal data kal ubayichukonde namakku endengil anumanangal ennu ariyanunde allengil endengil nigamanangal namakku kandathanundengil ee oru model aanu nammal sadharana ubayikkum appo nokka or example nammal nokkanengil or mathematical data nammala kayil undu അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിഗറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടേബിൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ദീസ് റൂൾസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓർ ഡിഡ്യൂസ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി ഫാക്ട് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നുമുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേടിയെടുക്കുന്നത് ഇൻ എ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാ സിസ്റ്റം ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ദ റൂൾ ആർ ടിപ്പിക്കലി സ്പെസിഫൈഡ് ത്രൂ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന
കോളംസിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മോഡലാണ് ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്താണ് എ ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എനി ടെക്നിക്കൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓർ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് എലിമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് കമ്പോസ് ദ കമ്പനീസ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റകളെ കമ്പോസ് ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ തിങ്കിങ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദോസ് എലമെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ഒരു ഡാറ്റയും മറ്റു ഡാറ്റയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ടു അവോയ്ഡ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ ഇവിടെ ഡാറ്റയുടെ അധികമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡലിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം